రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మార్నింగ్ డిబేట్ వివిధ పార్టీలు అనలిస్టులు ఒపీనియన్ చూస్తున్నాం అలాగే రాష్ట్రం కోసం ప్రత్యేక హోదా పేరుతోనో లేకపోతే ఇంకొక బెనిఫిట్స్ రావాలనో పోరాడుతున్న సంస్థల ఒపీనియన్ చూస్తున్నాం నిన్నటి నుంచి అయితే ఇప్పటివరకు జనసేన స్పందన మనం చూడలేదు బడ్జెట్ మీద కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి మీద కానీ రాష్ట్ర విషయంలో కేంద్రం తీసుకున్న వైఖరి విషయంలో జనసేన స్పందన మనం ఇంతవరకు చూడాలి అధికారికంగా సో ఇప్పుడు జనసేనకు సంబంధించి కళ్యాణ్ ఆ పార్టీ ప్రతినిధి టెలిఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు కళ్యాణ్ గుడ్ మార్నింగ్ కళ్యాణ్ హలో సార్ చెప్పండి సార్ వినబడుతుంది ఏమండి నిన్నటి నుంచి ఇన్ని రియాక్షన్స్ చూస్తున్నారు బీజేపీ సమర్థించుకుంటోంది ఏదో మాకు రైల్వే జోన్ రావడం రాకపోవడం బాధగానే ఉంది కానీ మిగతా అంతా బాగానే ఉంది అన్నట్టుగా బీజేపీ సమర్థించుకుంటోంది మిగతా పార్టీలన్నీ తూర్పారు పడుతున్నాయి బడ్జెట్లో ఏపీ ప్రస్తావన లేకపోవడం కానీ ఏపీకి సంబంధించిన ప్యాకేజో లేకపోతే పోలవరము లేకపోతే అమరావతి నిర్మాణ నిధులు లేకపోతే విశాఖ రైల్వే జోను ఇట్లాంటి ప్రస్తావన లేకపోవడాన్ని అందరూ నిరసిస్తున్నారు మీడియా కూడా నిరసిస్తోంది సో ఈ వ్యవహారంలో మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి మీ స్పందన ఏంటి ఏమైనా చర్చ జరిగిందా జనసేన వ్యూ ఏంటి ఓవరాల్గా నిన్నటి బడ్జెట్లో మన ప్రస్తావన లేకపోవడం మీద అధికారిక ప్రకటన అయితే పార్టీ అధినేత ఇవాళ ఇప్పట్లో ఆయన స్పందిస్తారనే తెలియజేస్తుంది సార్ అయితే నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి విశ్లేషణ వరకు అయితే మీరు సమయం ఇచ్చారు కాబట్టి చెప్తాను ఇందులో అయితే పెద్ద ప్రత్యేకంగా ఆశ్చర్యపోవాల్సినటువంటి అంశం అయితే ఏం కనబడలేదు సార్ ఎందుకంటే రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత నుంచి కూడా బీజేపీ యొక్క వైఖరులు ఎక్కడా కూడా మన రాష్ట్రం విడిపోయిన రాష్ట్రం కింద రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం కింద వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా గుర్తించినట్టు అయితే ఎక్కడ కనబడలేదు ఎప్పుడు కూడా దీని మనం చెప్తా వచ్చినట్టు నార్మల్ సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇస్తున్నారు ఏదో మనకి స్పెషల్ సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ కింద మసిపూజ్ మారాడిగా చేసే ప్రయత్నం అయితే మొదటి రోజు నుంచి జరిగింది సార్ దాని గురించి ప్రత్యేకంగా మనం చాలా చెప్పే కార్యక్రమాలు ఆధారభూతంగా కూడా చర్చించుకుంటాం అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన దాంట్లో ఏంటంటే ఇంకా బడ్జెట్ వాల్యూమ్స్ మన స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీకి చేరుకోలేదు ఆ కాపీస్ ఆర్టీఐ చట్టం ద్వారా కానీ ఇంకో రకంగా కానీ మనలాంటి సామాన్యులు ఎవరు కూడా పొందేటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి లోతైన విశ్లేషణకి వెళ్ళలేకపోయినా కూడా ఒక విషయం అయితే స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ స్టేట్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీద ఏ రకమైనటువంటి చిన్న ఒక ఒక మాదిరి ఫోకస్ కూడా కేంద్రం పెట్టినట్టు కనపడలా అంటే విడిపోయిన రాష్ట్రం కింద మనకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎవరు అవునన్నా ఎవరు కాదన్నా బీజేపీ ప్రతినిధులు ఎంత అలా గొంతుకున్నా కూడా మన రాష్ట్రం విడిపోయిన రాష్ట్రంలో కొన్ని స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని పట్టించుకుంటే తప్ప నార్మల్ సెంట్రల్ వస్తుంది అంటే పెద్దన్న పాత్ర వహించేటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినట్టు బడ్జెట్ కనుక నిధులు మనకి కేటాయిస్తే జరిగేటువంటి మేలు జరగచ్చు కాక అగ్రో బేస్డ్ ఎకానమీ కింద ఉన్నటువంటి మన రాష్ట్రానికి నలభై ఒక్క వేల నాలుగు వందల కోట్లు మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ అగ్రో హార్టికల్చర్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి మనకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ ఇదేదో మనకి అద్భుతమైనటువంటి పరిణామాలు దారితీస్తుందని మనం అయితే అనుకోకలేదు సార్ ఏదైతే అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చేటువంటి అలోకేషన్స్ ఉన్నాయో అందులో భాగంగా మన అగ్రికల్చర్ కానీ మన ఎంఎస్ఎంఈలకు కానీ ఒక ఆరు వేల ఎంఎస్ఎంఈలు ఏదైతే కొంచెం సేఫ్ అవుట్ అయినా వాటికి ఏదన్నా బెనిఫిట్ జరిగితే జరగచ్చు కాక అది కూడా మనకి క్లియర్ బడ్జెట్ వాల్యూమ్స్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మనం దాని మీద కూడా పూర్తిగా కంక్లూడ్ అవ్వగలుగుతాం అయితే లాస్ట్ ఇయర్ మనం పెట్టినటువంటి బడ్జెట్ లోనే స్పష్టంగా మన ఫిజికల్ డిఫిసిట్ బడ్జెట్ కానీ ప్రైమరీ డిఫిసిట్ బడ్జెట్ కానీ అదొక ఇరవై మూడు వేల కోట్లు ఇదొక ఎనిమిది వేల కోట్లు చూపించాం అంత డిఫిసిట్ ని కవర్ చేసుకోవడానికి మేము మీకు చేయూతని ఇచ్చామని చెప్పి కేంద్రం ఏ రకంగానూ మనకు చెప్పలా ఇప్పుడు ఏదైతే ఊహా జనితంగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి బడ్జెట్ ద్వారా మన అగ్రికల్చర్ కానీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ వీటిలన్నిటి ద్వారా ఒక లక్ష కోట్లు ఇన్కమ్ మనం జనరేట్ చేయొచ్చు అని ఆన్ పేపర్ చూపెడుతున్నారు బీజేపీ వాళ్ళు అది అది ఎప్పుడు ఉండేది సార్ అంటే ఒక ఒక ఫేమస్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ చెప్పినట్టు కేంద్రంలో ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఏదైనా మిస్టేక్ చేయడానికి ముందే వంద రీజన్స్ ఆ మిస్టేక్ ని కవర్ చేసుకోవడానికి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మిస్టేక్ చేస్తారు సో అందుకని ఇక్కడ ఆంధ్రాకి సంబంధించి ఈ మనం పేరు కూడా ప్రస్తావన కూడా తీసుకురావట్లేదు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ మనం అడ్రస్ చేయట్లేదు కనుక ఏదన్నా నిరసన తెలియజేస్తే దాన్ని ఏ రకంగా మనం ఎదుర్కోవచ్చు కవర్ చేస్తే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యే బడ్జెట్ కర్ణాటకలో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్వరలో బెంగళూరు బెంగళూరు మెట్రో కంటూ పదిహేడు వేల కోట్లు ఏ వచ్చాయి అలాగే మహారాష్ట్ర బాంబే బాంబే రైల్వే దీనికోసం అని చెప్పి అక్కడ కొంత అమౌంట్స్ అలాట్ చేశారు ఎలక్షన్స్ లేవు మీ ప్రభుత్వం ఉంది ప్రభుత్వం ఉంది అలాగే
బాధగా ఉండడం ఏంటి సాధించుకోకుండా ఎవడో ఒరిసాకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి దాన్ని వదిలేశారు సో ఓవరాల్గా చూస్తే ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రత్యేకంగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది కదా ప్రత్యేక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా చెప్పినప్పుడు కనీసం ఏపీ నుంచి ఇలాంటి డిమాండ్స్ ఉన్నాయనే ప్రస్తావన రాకపోవడాన్ని మనం ప్రస్తావించాలా లేదా మనం దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలా లేదా మనం పోరాడాలా లేదా మనం ప్రశ్నించాలా లేదా మీ నినాదం సార్ నూట నూరు శాతం ఖచ్చితంగా అయితే ఈ అంశం గురించి మనం ప్రశ్నించాల్సినటువంటి అవసరం పొలిటికల్ ప్రజర్ తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికంటే కూడా అనుభవజ్ఞుడైన నాయకుడు మనకు ఒక స్టేట్స్ మెన్ కింద చీఫ్ మినిస్టర్ కింద ఉన్నారు పార్టీలకు అతీతంగా చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్పేటువంటి పాయింట్ ని మనం గమనించాలి తప్ప అదేదో చీఫ్ మినిస్టర్ కి చేత కాదనో ఆయన కాకుండా ఇక్కడ మనందరికీ చేతనొద్దనేటువంటి ఒపీనియన్ గెలడం ఒక సామాన్య పౌరుడు కింద నేనైతే వెల్కమ్ చేయను ఆయన చెప్పేటువంటి పాయింట్ కూడా మనం పరిగణలో తీసుకోవాలి ఇవాళ కేంద్రంతో మనం ఏదో విత్డ్రా చేసేసుకుంటేనో లేకపోతే మన ఎంపీలు వెనక్కి పిలిచేస్తేనో వాళ్ళ మీద ఏదో భయంకరాన్ని ఒత్తి వస్తుందని నేనైతే భావించట్లా మనం వాళ్ళతో ఉంటూనే కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి మనం ఏ రకంగా రాబట్టుకోలేనటువంటి యోచన చేయడం తప్ప అది మనకు వినడానికి బాధగా ఉన్నా అలా కాకుండా మనం ధర్నాలు చేస్తూ లేకపోతే ప్రెషర్ చేస్తూ వల్ల వాళ్ళు ఏదో మారతారు వాళ్ళ మీద ఏదో ఒత్తిడి క్రియేట్ అవుతుంది నేను అనుకోను సార్ అంటే మన మన స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షనాలిటీని మనం దెబ్బ తీసుకుంటే సెంటర్ కి సంబంధించి ఏదో ఒత్తిడి వస్తుందని నేనైతే భావించను దానికంటే ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఇంకేదన్నా బెటర్ సొల్యూషన్ కోసమే స్టేట్ గవర్నమెంట్ గానీ ఇతర పార్టీలు గానీ ఇతర విశ్లేషకులు గానీ అందరం కూడా ఏదైనా ఒక ఒక కంక్లూడెడ్ ఒపీనియన్ కి వస్తే బాగుంటుందని నా వ్యక్త